Bonjour à tous et bienvenue pour un tuto, le dernier en fait avant la pause. Euh, il se trouve qu'en effet j'ai retrouvé le fichier euh, de la laine contre Darius. Alors c'est qu'un demi-tuto vu que je l'abordais que la laning phase. Vous verrez pourquoi. Mais en même temps c'est pas gênant vu que en late game Darius, bah, c'est pas intéressant à focus. Donc euh, faut focus, bah, surtout la veine euh, L2 quoi, les, les carry. Et éviter de fling Darius dans, dans votre AD carry, je pense que lui il appréciera. Bref, du coup, euh, comme vous pouvez le voir, je vous montre un petit peu le début de proxy parce que c'est intéressant. En mastery, je suis en 12-018, faut partir avec des masteries défensives, de, quand même de la paix, hein. quand même des runes AP, mais euh, des masteries défensives. Donc là, je fais mon proxy euh, à 3 wave, tranquille ou bilou. Et euh, donc là, le rise me ping en fait que, bah, que la. Là, Eri va venir, donc euh, je me tiens prêt, et là, le troisième œil, le coup de génie, bim <rire> La déception. Bon, bref, alors on, a, on revient sur la lane, du coup, euh, alors c'est juste après, hein, du coup, le, vu que le delay a bien été fait, le, le sbire canon est sur la wave d'après. Et il faut toujours jouer contre Darius dans cette zone-là. Comme je vous le montrais dans le bonus track euh, de, la, de la vidéo contre Riven, Toujours jouer dans la distance critique. Darius, il est très, il commence très largement au-dessus de vous et il finit un petit peu en dessous de vous. C'est-à-dire qu'en en, en, en termes de puissance, le ratio de, de puissance relative, euh, au début, c'est même pas la peine d'essayer de le trade. Et en late game, ça peut éventuellement être intéressant, mais euh, en 1v1 et encore, je ne sais même pas si ça, si ça peut être intéressant. Bref, donc toujours jouer dans cette zone-là. Évidez éventuellement euh, warder ce tribush si vous êtes de l'autre côté warder le bush ici mais euh, voilà là et Karim ping de venir je lui dis non je, alors je les ping euh, ouais, fais attention et après je lui ai mis un message dans le chat c'est très important ne demandez pas à votre jungler de venir sur la top lane vous gagnerez pas contre Darius donc je dirais, euh, votre jungler il peut faire ce qu'il veut au top c'est pas intéressant alors là je les fling sous tourelle ça lui permet de prendre des dégâts ne jamais prendre la confiance contre Darius c'est la deuxième règle ne pas le trade mais surtout ne pas prendre la confiance vous ne gagnerez pas. C'est en fait, il faut vraiment pas donner de kill à Darius en early. Le moindre, mais vraiment le moindre kill et c'est euh, et c'est l'autoroute de la bite quoi. C'est concrètement c'est euh, un kill et ensuite il, il va vous vous défoncer à chaque ligne, euh, à chaque à chaque trade. Donc vraiment voilà. Laissez le push. Si jamais il refuse de push, si jamais il est en mode freeze, rapprochez-vous de lui pour le pour l'inciter à utiliser son son Q spell. Et euh, si vous le prenez, bon bah tant pis, si vous réussissez à le dodge, tant mieux, comme ça, ça, ça tapez dans les sbires et donc, ça push la tête. Darius, c'est un champion super pour s'entraîner au fling dans la côte. Pas beaucoup de mobilité, etc. Là, vous voyez, on pourrait se dire j'ai l'avantage. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Si vous saviez le, long, le nombre de lanes et de games que j'ai niqué contre Darius sur le même coup, le coup du fling dans la colle, je me dis tiens, je le tente, je, je ghost, je go in, ça ne marche pas. Et là, il lui reste 450, euh, 300, 300, 300, 300, 350 points de vie à peu près. Alors, en termes de ratio, moi je suis beaucoup plus en de pourcentage, mais en fait, euh, j'ai que 400, 500 points de vie. Donc j'ai 150 points de vie de plus que lui. Il a beaucoup plus de dégâts que moi, il a, il a du sustain, etc. Même s'il lui restait que 200 points de vie, je vous déconseille grandement d'engager un trade. Donc voilà. Faites comme moi, vous pingez votre jungler en espérant qu'il soit pas loin et qu'il vienne. Bon là, il est au trade, donc au moins il va pas venir. Mais vraiment, je, je vous promets que les lanes contre Darius, à chaque fois que je les ai niqués, c'est pour la, la seule et unique raison que j'ai tenté un trade de ce type-là. J'ai joué safe, j'ai réussi à le fling dans la colle sous la tour, et je me suis fait def. Là, je lui ai forcé un back, donc du coup, je concrétise mon avantage. Un peu comme contre Riven, c'est pareil. Sauf que Darius c'est beaucoup plus costaud que Riven. Bon. Du coup, je concrétise mon avantage. J'utilise son TP. Pas de soucis. Je fous du poison pour qu'il aille dedans. Et euh, je sais plus trop ce que je fais. Est-ce que je push ou est-ce que je chante un petit trade euh, Je reste parce que j'ai encore mon ghost. Donc, du coup, ça se joue. Je suis bien en mana. J'ai plus de potion de corruption. Mais euh, ça joue bien pareil. Un peu comme Riven, restez pas à côté. Euh, si s'il vient au corps à corps euh, pour le fling et courir dans l'autre sens et alors le fling dans la colle petite précision ne le faites qu'après son tour parce que si vous flinguez dans la colle ça. si vous utilisez le fling dans la colle euh, et qu'après il a son E il, il vous ramène au corps à corps et c'est pas intéressant donc euh, 
Donc le tentez pas. Bref, là niveau 5 contre niveau 6, je me suis dit tiens je vais le tenter. J'ai mon gosse, j'ai mon multi, peut-être que ça passe. Peut-être que ça passe. Bon les dégâts de Darius c'est un délire quoi. C'est un gros délire, il vient de passer son niveau 6. Il flash et il s'en sort. Après le Darius il a quand même globalement bien joué parce que là vous voyez le, le Karim il a... Il savait que son, son E fait un bump au corps à corps, il a bien timé son E, c'est clairement c'est bien joué, c'est propre de sa part quoi. Bon. Et du coup, euh, du coup je back, 42 CS à 47, quand je reviens sur la lane, donc là on est bien. On est bien, j'ai pris une baguette explosive. Sur le, 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 la chaîne de Minis Cap One, il euh, y a une game qui, où, il, où il joue contre un Darius, et c'est exactement ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il a tenté un, un fight, il s'est fait défoncer le cul, et à partir de là, il perd la lane, donc il part tanky, il part ZZ Drot, etc. Je vous encourage à voir, parce que c'est intéressant de voir ce qui, comment on peut comeback quand, quand, on, quand on se fait def. Je crois que la, la game s'appelle euh, Lose Lane Win Game, un truc comme ça. Enfin bref, vous regarderez. Euh, du coup, je pars sur ma baguette explosive parce que je suis pas trop mal. Globalement, Darius, si vous mourrez pas, vous pouvez le trade à partir du niveau 9. Voilà. Mais souvent, quand même, euh, bah, c'est super fort, Darius. C'est super fort et c'est très fort contre saint -Lève. Donc euh, voilà, concrètement, bon, on, on utilise l'outil, on essaie de se barrer, de temporiser. Parce que voilà, là, le, le, le pain basket, c'est. On essaie de le bait un peu pour qu'il aille dans le poison, mais bon. Faut vraiment pas, vraiment, Darius, faut le respecter et de bout en bout, quoi. Même si on a fait une fois la tourelle, même si, même si, même si. Ouais. Bon, cette game a été compliquée, notamment parce qu'en fait, euh, bah, la boîte line a. Euh, a donné deux kills à, à Vayne à, à un ami très tôt. Hop. Et euh, voilà. Là, c'est un exemple. Donc, niveau 6 contre niveau 6. J'avais un peu d'avance. J'ai réussi à avoir. Là, c'est ma faute. En fait, euh, c'est un truc tout con. Je, je m'y suis mal pris. En, là, vous regarderez l'écran. Il bouge. J'ai ma souris qui est ici. Mais en fait, du coup, j'aurais pu. Euh, j'aurais pu le fling en fait sous la tourelle. Alors, je suis pas convaincu que ça suffise pour le tuer. Mais je pense que le VC il aurait Bon, bref, on ne saura jamais. Bon, du coup, on revient sur la lane. On est quand même bien. Je suis bien au niveau du farm. Là, le Darius, euh, je pense qu'il va, va push en permanence. Et comme je vous ai dit, gardez, gardez, le, gardez la lane ici, en fait. Notamment pour les flings sous col. Parce que du coup, ça, la limbe, ça le force à se rapprocher, à se mettre en danger pour, euh, pour farm. Et éventuellement, mettez une ping ward dans le, dans le trébush ici. Notamment si vous êtes contre un jungler chiant, genre Chaco. Parce que si vous êtes ici, Chaco, il vous bute. Donc, euh, voilà. C'est. Voilà, bon, là, alors, globalement, on est dans le farm, hein, il se passe pas grand chose, grand chose. La botlane se fait défoncer. Alors là, tout le monde se met à flame, Nami, FF20, et Karim, encore une super team, etc. etc., etc. Le Rai se met à ping, euh, à avoir du ping, enfin bref. C'est. C'est. Bon, bah, on parle. Très bien, hein, voilà, j'aurais dit, bah, les mecs, euh, voir des dips, je vais peut-être essayer de venir. Et en fait. Euh... En fait, la game a été compliquée à cause de ça. Vous voyez, là, alors là, je joue comme ça. Il faut vraiment pas jouer aggro contre, euh, contre Darius. C'est pas intéressant. Là, le Karim, il vient. Comme je l'avais dit, c'est pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant que le jungler, il vienne. Mais, euh, bon. Pas forcément euh, un problème plus que ça. Alors, une info intéressante. Le... Si vous le flinguez Darius pendant le Q-Spell... Ça, au moins vous ne prendrez pas la max range, même si le q proc une fois qu'il a atterri et que vous êtes dans la max range, euh, voilà, vous ne prendrez pas les dégâts max range, et je me demande même si ça annule pas les dégâts. A voir, mais j'ai jamais réussi à vraiment savoir, en, même en regardant en ralenti. Donc c'est toujours bon à savoir, et alors là du coup, il y avait, il y a Kathleen, il y a Rise, ici, là je tente une engage, moi je suis bien, je suis bien dans mon farm, enfin je, je suis bien dans mon farm, je suis bien dans mon stuff, je me dis je tente. J'ai mon god, j'ai mon ulti. Hop là, on réussit à dodge l'ulti de, de Sona. Je suis dans les dégâts, j'avais réussi à foutre Vayne euh, midlife. Et là je vois que Kathleen et Rise, bah ils tapent la ward. Du coup, euh, pff, bon bah voilà. Du coup là en fait c'est le moment où j'ai FF mental. La, la Nami avait arrêté de jouer de, depuis euh, 5 minutes à peu près. Là je vous montre juste ça parce que je trouve ça un peu... Oh, c'est du fling en biais euh, un peu surprenant. En fait, euh, le truc c'est que selon comment vous êtes positionné avec Darius, bah, forcément vous, vous êtes projeté dans une direction différente. 
Bon là du coup c'est assez sympa en fait les flings, euh, les flings de façon vieille, bon après euh, je me de toute façon il euh, personne. Là la game est finie en fait. Donc euh, bon bah tout le monde tout le monde play mais la Nami elle joue plus. Et euh, du coup j'ai bah, arrêté aussi. Hein. Non ça sert à rien, on était à 13-3 et j'avais 2 des kills sur les 3 donc euh, c'est un jet contre Darius quand vous avez euh, la, la majorité des kills de, de votre team. Euh, c'est pas bon signe quoi, c'est pas bon signe du tout. Euh, je sais plus ce qui se passe. Euh... Bon, globalement de la merde là. Là, on est dans, là, on est dans, on est dans la merde. Et euh... voilà. je vais faire le bagarre, mais sans m'occuper parce qu'en fait c'est un peu long. J'ai mis 3 minutes à finir, donc euh... voilà, c'était juste pour. Euh... Ah ouais, j'ai buté Sona quand même. Et voilà, fin de la partie. Une défaite. Bon, il fallait bien que je fasse au moins une défaite sur la chaîne, hein, sinon. Euh pour dire que je sélectionne les games mais vous voyez bon, euh, bon si j'arrête la chaîne enfin, si je fais une pause dans la chaîne plutôt c'est j'ai eu beaucoup de games comme ça j'ai eu beaucoup de games dans, dans ce genre là après il y a aussi plein de games que j'ai niqué tout seul donc voilà, je vais pas faire ma victime non plus bref un petit récap contre Darius ne donnez pas de kill fuyez les trades vraiment 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 un Darius qui prend ne serait-ce qu'un kill c'est votre lane qui est niqué mais vraiment quoi c'est pas la lane qui devient plus dure c'est votre lane qui est niqué donc euh, donnez pas de kill, euh, dites aux jungler de gank les autres lanes et de pas venir sur top lane ça sert à rien tu vois. De toute façon vous serez derrière euh, Darius quoi qu'il arrive Enfin sauf si vraiment le jungler le gank euh, 5, 6, 7, 8 fois et bon ok forcément Darius qui est niveau 4 si vous êtes niveau 8 Vous allez, avoir de... vous allez pouvoir le tuer mais pff, faites gaffe quoi Ne prenez jamais la confiance, ça c'est super important même si vous arrivez le fling dans la colle sous la tourelle Qui, pour... qui lui reste 100 points de vie, n'y allez pas Pingez votre jungler et euh, temporisez, barrez-vous, n'y allez pas vraiment, C'est l'important c'est de, de prendre l'avantage en XP et l'avantage au farm. Le, le tuer ça va être vraiment très compliqué et euh, pff, à moins qu'il soit débile, ouais, parce, bon, évidemment je suis tombé sur un Darius débile aussi une fois, le mec là, j'ai mis en 0.4 euh, sur la lane, mais, mais c'est pas les Darius euh, qu'on peut rencontrer, là c'était un Darius qui était plutôt bon. Entraînez-vous au fling dans la colle, alors ça c'est Darius c'est super pour ça, c'est un pas de dash, c'est une grosse hitbox. Et euh, voilà, c'est vraiment, entraînez-vous au fling dans l'alcool contre Darius, c'est vraiment un très bon match-up pour s'entraîner à ça. Après son E, évidemment, si vous le flinguez dans l'alcool, mais qu'après il vous ramène sur lui, bah ça aura servi à rien. Donc attendez qu'il fasse son E, ou ensuite vous flinguez dans l'alcool, et ensuite voilà. A partir du niveau 9, si vous n'êtes pas mort, vous pouvez le trade. Mais c'est pas forcément worse. Darius, c'est pas un mec qu'on a envie de trade, de toute façon, de façon générale. Donc euh, faites votre Riley, alors éventuellement partez avec Gloire du Juste, parce que dans la méta actuelle, c'est Gloire du Juste en first item, c'est quand même mieux. Mais euh, Gloire du Juste ou Abyssal, je me demande si Abyssal, euh, euh, séculaire, je me demande si le séculaire serait pas intéressant euh, en termes d'AP. Mais bon bref, euh, voilà, Faut, de façon générale Darius, ça, ça, c'est pas intéressant à... à à trade. Le, le flic pendant le Q-spell de Darius, du coup, les, on prend les dégâts minimum, on prend les dégâts de, de, la, de la poignée, en fait. Et pas, de la, pas du loup, mais soi-même, mais aussi les collègues, ils sont autour de vous, donc c'est plutôt pas mal. Évitez de flingue le Darius dans vos caries, et évidemment, je pense qu'ils apprécieront hein, de ne pas te faire défoncer la gueule en 1v5. Et maintenez la lane push, euh, ah ouais, non, c'est pushé plutôt, enfin, vous voyez là où, là où je vous ai dit, quoi, c'est complètement euh, dans cette zone-là. Voilà, bah écoutez, je pense vous avoir dit ce qu'il faut savoir sur Darius. De toute façon, l'aide game Darius, c'est pas quelqu'un qu'on va focus, on va focus les carry. Mais voilà, soyez très défensif, soyez très prudent. Euh, c'est quand même vachement important. Je vous souhaite à tous, euh, bah écoutez, euh, une bonne continuation, plein de bonnes choses. Euh, je pense que je reviendrai dans quelques semaines. Hein. Alors, je me suis mis à jouer Vlad, plus sympa, ça, ça passe bien. Bref, à bientôt les gens, salut.